Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 386 le episod din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Crezi că Seher se va întoarce la Yaman pentru a nu pierde? Va face Zuhal o înțelegere între Aziz și Seher. Judecătorul te-a întrebat pe tine, Seher Kirimli, pe soția lui, Yaman, ești de acord cu divorțul. În acel moment, Seher și-a amintit de ziua anunții sale. Amintiți-vă ziua în care au semnat pentru prima dată de par că ar fi fost ieri. S-a gândit și la ziua în care a cerut-o în căsătorie pe Sehere sub steaua nordică. La crimile îi curgea un ochi. Se uită la Yaman. A întrebat din nou judecătorul. Deodată și-a amintit de amintirea pe care și-a format-o în capul lui. Cum pot trăi cu atâta îndoială? El a spus, nu pot continua această căsătorie fără să fiu sigur de fapte, și i-a spus judecătorului, da, da. Judecătorul a spus că reclamantul Seher Kirimli și părâtul Yaman Kirimli au divorțat. Seher a fugit din hol. Ia plângea. Yaman a alergat după el. I-a spus judecătorului de ce plângi, te-ai oprit înainte să-i răspunzi doamnei. Seher și-a adus aminte de mine în acel moment. Mă amintesc că ți-am spus ta la masa de nuntă. Apoi mi-am amintit de cererea ta în căsătorie într-un loc luminos. Dar apoi mi-au venit în minte amintiri proaste. Nu am putut, nu am încercat, mi-a fost frică de decizia mea de a experimenta aceeași durere și de a nu mă face mai bine. De aceea a spus că nu o poate face. Yaman, acest divorț nu este sfârșitul pentru noi. El a spus că acesta este începutul zilelor în care ne vom întâlni din nou și l-a îmbrățișat pe Seher. Seher a plâns pe umărul lui Yaman. În acel moment, Zuhal îi privea. Inebunesc. Există o astfel de separare. Oricum asta am făcut bine. Restul va veni cu siguranță. A spus ce altceva o să fac cu tine. Ali l-a sunat pe Duigu. El a spus, deschideți ochii, te voi salva. Apoi a adus pe toți bărbații acolo. A îmbrățișat emoția și a dus-o la spital. Yaman și Seher stăteau lângă mare. Yaman a spus că ești mai bine, nu. Sunt un pic mai bine. Această separare va fi o oportunitate de a reflecta și înțelege trecutul. Simt că am pierdut ceva, a spus el. Yaman, nu ai pierdut niciodată nimic. Din potrivă, totul abia începe, a spus el. Seher a spus cum te simți. Yaman a spus că sunt bine, nu-ți face griji. Cum poți rămâne atât de puternic? A spus că ești ca o podea indestructibilă. Yaman se uită la ceas. Yusuf a fost curios și a spus să nu întârziem. Seher și-a observat verigheta chiar când pleca. A spus că e rândul lui. A încercat să scoată verigheta, dar nu a reușit. Și a spus, nu este un semn. Yaman mi-a spus să o scap și a luat-o de pe deget. Și-a scos și propriul inel. Îți amintești când ți-am dat acest inel? Acum, în momentul în care mi-am dat jos acest inel, m-am îndrăgostit și mai mult de tine. Va fi nevoie din nou de acest inel, așa că păstrați-le bine, a spus el. Încercau să fie grăbiți în operațiunea de pe masa de emoții. Ali nu și-a părăsit capul niciun minut. Se uită la sângele de pe mâini. Nu voia să-și piardă dragostea din nou. Iasemin îl striga pe Dujgu, dar Dujgu nu răspundea. În acel moment, Cara l-a sunat pe Iasemin. Iasemin a întrebat unde este sora mea. Cara a spus, din păcate, Duigu, comisarul meu, a fost rănit în timpul operației și a fost dus la spital. Zia era foarte nefericită. Neslihan nu a vrut niciodată să plece. Toți erau foarte curioși de Iaman și Seher. Cengeri a spus lui Zia, vrei ceva? Zia, nu, nu vreau, uite, asta a fost floarea lui Yaman și a lui Seher. S-a rupt, uită-te la creangă, s-a vindecat de la sine, a spus el, vor fi la fel. În acel moment au intrat Yaman și Seher. Josef l-a îmbrățișat imediat. Am fost foarte îngrijorat pentru tine, a spus el. 
Când Iusuf nu a putut vedea inelele de pe degete, el a spus, ai terminat acum. Iaman a spus, suntem împreună, chiar dacă suntem despărțiți, nu vă faceți griji. Ce se va întâmpla cu Iusuf când toată lumea va pleca? El a spus, vei continua să stai cu noi, nu. Semra a venit la spital. Black a început să explice ce s-a întâmplat. Samra plângea. Ei țipau să ardă ca mine. Iasemin a spus că nu o poate proteja pe sora mea. Ali a spus că nu-l poate proteja. Negrule, ai putea să faci că nici măcar nu ești acolo. El a spus, hai, fă bagajele, vei avea grijă de mama ta. Black o consola pe Semra. Atunci a ieșit doctorul. Starea ei nu este prea strălucitoare deocamdată viața ei este încă amenințată. I-a spus că vom aștepta puțin. După ce a ascultat-o pe Semra s-a simțit brusc rău, Jasmine s-a învinuit. Ali și a amintit ziua în care l-a pierdut pe Kiraz. Îi era teamă că iubitul ei va fugi din nou mână în mână. A părăsit spitalul. Mătușa Iusuf a spus, vei sta cu noi, spunem. Seher Iusuf a spus, nu m-am gândit la asta, dar asta nu ar fi fi adevărat. Iusuf a spus că nimic nu se va schimba. Seher a spus că, chiar dacă suntem în case separate, nimic nu se va schimba. Nu trebuie să mergi la Yemen. A spus că dacă cineva va merge, ar trebui să fiu eu. Seher, mulțumesc, dar vreau să mă țin de cuvânt. În caz contrar, deciziile pe care le luăm vor fi lipsite de sens, a spus el. Când Seher a mers în camera lui să se odihnească, Zia s-a apropiat de Yaman. El a întrebat cum ești. Yaman a spus că sunt bine frate, nimic nu s-a schimbat pentru mine. Copacii Zia stau mereu în picioare. Fi exact ca tine. A spus Seher în apa soarelui tău. Yaman a spus că dacă el este bine, și eu o să fiu bine, și am mers în camera lui. Ea a făcut fotografiile de nuntă în mâini. Am vrut să-l schimb. În acel moment, a găsit puloverul lui Seherin. O altă amintire bună mi-a venit în minte. Nu voi renunța niciodată la tine. Pentru că tu ești destinul meu, a spus el. Ali nu va părăsi spitalul luminat când Cara a văzut, nu o face, a spus Ali, inspectorul meu Duigu, comisarul meu, se va îmbunătăți. Ali a spus, nu l-am putut proteja, l-am găsit complet, pierd. Jasmine i-a ascultat vorbind. Asistenta i-a dat bunurile lui Duigu lui Yasemin, iar Yasemin a spus, cum ți-am făcut asta, soră. Apoi și-a găsit brățara înăuntru. Ea plângea. Ea a început să se roage, stai, soră. Drân a zis examina dosarul lui Seher. Ea nu aruncase șervețelele șifonate și le ascunsese într-o cutie. Le-a scos și s-a uitat la ei. Apoi comisarul și-a sunat prietenul. Se întrebă dacă ar fi vreo veste despre Yaman. Mă întreb cum a reacționat Yaman Kirimli la acest eveniment de divorț. El a fost cu siguranță împotrivă. Sau a rănit-o. A vrut să o sune pe Seher, dar nu a putut. Zuhal a intrat apoi în cameră pentru a face curățenie. Dacă vă întrebați, Seher și Yaman sunt divorțați, a spus el. Aziz a spus că este în regulă. Zuhal a spus că îmi pare rău dacă merg prea departe, dar cred că Seher este un pacient special pentru tine. Aziz a spus că fiecare pacient este special pentru mine și l-a scos în evidență. Stătea întinsă în pat cu Seher uitându-se la verigheta ei. Apoi a început să se gândească la amintirile bune. Și-a amintit de cântecele pe care le cânta Yaman. Se ridică brusc. A spus ce se întâmplă dacă te pierd sau dacă nu te mai găsesc. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră. Pa!